வெல்கம் டு தி சவுண்ட் டாக்டர் டெலிகாஸ்ட் ஆரோக்கிய உபதேச ஒளிபரப்புக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் பிரைஸ் காட் ஃபார் ஆல் தி கரெக்டிவ் டீச்சிங் வி ரிசீவ் த்ரூ தி சீரிஸ் ஆஃப் டாக்ஸ் இந்த தொடர் செய்திகள் வழியாக நாம் பெற்று வந்து கொண்டிருக்கிற திருத்துதல் உபதேசங்களுக்காக தேவனை நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் தி சப்ஜெக்ட் தட் we are studying during the last 8 weeks has been work கடந்த 8 வாரங்களாக நாம் பார்த்து வருகிற தலைப்பு வேலை செய்தல் பிலவர்ட் கண்டினியூவல் growth is god's will for every child of his பிரியமானவளே தேவனுடைய பிள்ளைகள் எல்லாருக்கும் அவர் வைத்திருக்கிற சித்தம் தொடர்ச்சியான ஒரு வளர்ச்சி he desires that every one of his children becomes better and better than they were before தம்முடைய பிள்ளைகள் அத்தனை பேரும் முன்பு இருந்ததை பார்க்கலும் சிறந்து இன்னும் சிறந்து விளங்கிக்கொண்டே வர வேண்டும் என்பதுதான் this is not only regarding our being but it also is concerning our doing நாம் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதில் மட்டுமல்லாமல் நாம் எப்படியாக காரியங்களை செய்கிறோம் என்பதிலும் அவருடைய விருப்பம் அப்படியாகவே இருக்கிறது he wants us to perform our work better than how we did earlier naam nammudi kaaryangalai munbu eppadi seidhomo adai vida naam innum sirappai seiya vendum endre avar virumbugirar this is not possible without unlearning the inefficient and ineffective ways of performing our work arai kuraiyai naam kaaryangalai seigira muraigalai naam kalaindal oliya idu saathiyamagadhu that's why our subject has been how not to work ஆகவேதான் நம்முடைய தலைப்பு எப்படி வேலை செய்ய கூடாது என்று இருக்கிறது so far we have done eight lessons இதுவரையிலும் எட்டு பாடங்களை நாம் பார்த்து இருக்கிறோம் number 1 முதலாவது do not over differentiate between the sacred and the secular உலக பிரகாரமான வேலை ஆன்மீக பணி என்று அளவுக்கு அதிகமாக வித்தியாசப்படுத்த கூடாது lesson number 2 இரண்டாவது பாடம் do not be satisfied with average performance சராசரி செயல்பாட்டில் திருப்தி அடைய கூடாது lesson number 3 மூன்றாவது பாடம் do not downplay the importance of planning திட்டமிடுதலின் முக்கியத்துவத்தை குறைவாய் மதிப்பிட கூடாது and number 4 நான்காவதாக do not waste time நேரத்தை வீணாக்க கூடாது and number 5 ஐந்தாவதாக do not substitute divine favor for hard work கடின உழைப்பிற்கு தேவ தயவை பதிலாக்க கூடாது and number 6 ஆறாவதாக do not hesitate to learn from others மற்றவர்களிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்வதற்கு தயங்க கூடாது lesson number 7 ஏழாவது பாடம் do not lose the spirit of servanthood பணியாளன் என்கிற மனப்பான்மையை இழந்து விட கூடாது last week we studied lesson number 8 சென்ற வாரத்திலே எட்டாவது பாடத்தை நாம் பார்த்தோம் do not neglect your body உங்கள் உடலை அவனியாது விட கூடாது today we will move on to lesson number 9 இன்றைக்கு 9வது பாடத்திற்கு நாம் கடந்து செல்கிறோம் how not to work எப்படி வேலை செய்ய கூடாது do not underestimate the importance of small things சிறிய காரியங்களின் முக்கியத்துவத்தை குறைவாய் மதிப்பிட கூடாது how not to work எப்படி வேலை செய்ய கூடாது do not underestimate the importance of small things சிறிய காரியங்களின் முக்கியத்துவத்தை குறைவாய் மதிப்பிடக் கூடாது பிலவர்ட் டிசிப்ளின் இன் லைஃப் யூஷுவலி பிகின்ஸ் வித் ஸ்மால் திங்ஸ் பிரியமானவளே வாழ்க்கையில ஒழுக்கம் என்பதே சிறிய காரியங்களிலிருந்து தான் துவங்குகிறது இப்ப गिव मी सम एग्जांपल्स यू मे बी सरप्राइज्ड अबाउट ஒரு சில உதாரணங்களை உங்களுக்கு நான் எடுத்து சொல்வேனேனால் அதனால் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் டிசிப்ளின் एक्चुअली बिगिंस வித் ஹவ் वी ஃபோல்ட் आवर பெட் when we get up from our bed in the morning ஒழுக்கம் எங்கு துவங்குகிறது என்று சொன்னால் காலையிலே நாம் எழுந்தவுடன் நம்முடைய படுக்கை எப்படி மடித்து மடித்து வைக்கிறோமோ அதிலிருந்து தான் துவங்குகிறது ஒன்ஸ் ஐ மெட் ஏ வெரி சீனியர் மேன் ஆஃப் காட் இன் லண்டன் சென்னை ஃபிளைட் இன் த இயர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு லண்டனிலிருந்து சென்னைக்கு வருகிற ஒரு விமான பயணத்திலே ஒரு மிகவும் முதந்த தேவ மனுஷர் ஒருவரை சந்தித்தேன் தட் வாஸ் பிரதர் ஜாஷுவா டேனியல் ஆஃப் லேமன்ஸ் இவாஞ்சலிக்கல் ஃபெலோஷிப் லேமன்ஸ் இவாஞ்சலிக்கல் ஃபெலோஷிப் என்கிற அந்த சபையினுடைய தலைவராய் இருந்த டாக்டர் ஜாஷுவா டேனியல் அவர்கள் நவ் ஹி இஸ் ஆப்வியஸ்லி ஓல்ட் அவர் சற்று வயதானவர் தான் பட் பிஃபோர் ஹி காட் டவுன் ஃப்ரம் த பிளேன் ஹி மேட் இட் அ பாயிண்ட் to fold the shawl neatly and laid it where it should be anal and the vimana payana mudindu avar keele irangugira nerathile naan gavanitha ondru 
அந்த போர்வை அவருடைய கையில கொடுக்கப்பட்ட போர்வை நன்றாக மடித்து அங்கே வைத்துவிட்டு இறங்கினார் obviously he got the discipline from his daddy that great man of god brother yen daniel உண்மையிலேயே இந்த ஒழுக்கத்தை தன்னுடைய தந்தையாய் அந்த பெரிய தேவ மனுஷன் என் டேனியல் என்கிறவர் இடத்திலிருந்து தான் பெற்றிருப்பார் என்று நான் நம்புகிறேன் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த போர்வையை நான் மடிக்காமல் வந்தது எனக்கு மிகுந்த வெட்கத்தை உண்டாக்கினது வாலிபர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் ஒரு ஆலோசனை சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்களுடைய ஒழுக்கம் நீங்கள் உங்களுடைய சாக்ஸை எந்த இடத்துல வைக்கிறீர்களோ அதுல துவங்குகிறது ஒழுங்காய் மடித்து ஒரு இடத்துல வைக்கிறீர்களா அல்லது தூக்கி எரிந்து விட்டு வருகிறீர்களா வீசுகிறீர்களா மற்றவர்கள் ஒரு குளியல் அறைக்கு போகிறார்கள் என்றால் அதை நீங்கள் எப்படி விட்டு வந்திருக்கிறீர்கள் என்பதை கவனித்திருக்கிறீர்களா அண்ட் தி ரியல் டிசிப்ளின் ஸ்டார்ட்ஸ் இன் அவர் पर्सनल அப்பியரன்ஸ் ஆல்சோ நம்முடைய அந்த ஆள் தோற்றத்தில் கவனமாய் இருப்பதிலிருந்து நம்முடைய ஒழுக்கம் துவங்குகிறது ஹவ் அபௌட் டேக்கிங் எ ডেইলি ஷேன் ஆஃப் தட் டெல்ஸ் யூ தட் யூ ஆர் எ டிசிப்ளின் மேன் தினமும் முகசவரம் செய்வதிலிருந்து துவங்குகிறது அதுதான் உங்கள் ஒழுக்கத்தை காட்டுகிறது அண்ட் இஃப் யூ ஆர் எ டிசிப்ளின் மேன் யூ ஹேவ் எ பீரியாடிக் ஹேர் கட் நீங்கள் ஒழுக்கம் உள்ள ஒரு மனிதனாக இருந்தீர்கள் என்றால் அது காலத்துக்கு காலம் உங்களுடைய முடியை திருத்திக் கொள்வது ஒரு பழக்கமாக இருக்கும் நீங்கள் ஆடைகளை அணிந்து கொள்ளும் பொழுது அது கிரமமாக நீட்டாக அணிந்து கொள்வது நவ் தட்ஸ் அ பிப்ளிகல் அட்மானிஷன் एक्चुअली இட் இஸ் நாட் समथिंग தட் இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா பிப்ளிகல் ஏதோ வேதத்துக்கு புறம்பான ஏதோ ஒரு ஆலோசனை நாங்கள் சொல்லவில்லை வேதத்தின் அடிப்படையிலே ஒரு ஆலோசனை இது நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது டர்ன் வித் அஸ் அ புக் ஆஃப் எக்லிசியாஸ்டஸ் 9th சாப்டர் பிரசங்கியின் புத்தகம் 9வது அத்தியாயத்துக்கு எங்களோடு கூட வாருங்கள் லுக் அட் தி 8th வேர்ட்ஸ் 8வது வசனத்தை பாருங்கள் லெட் யுவர் கார்மெண்ட்ஸ் லெட் யுவர் Dresses always be white that means smart and let your head lack no oil உன் வஸ்திரங்கள் எப்பொழுதும் வெள்ளையாயும் உன் தலைக்கு எண்ணெய் குறையாததாயும் இருப்பதாக நீங்கள் உபவாசம் செய்யும் பொழுது நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவராக இயேசு ஆலோசனை கொடுத்தார் அத்தியாயத்துக்கு எங்களோடு கூட வாருங்கள் வசனத்தை பாருங்கள் மிகவும் சுவாரஸ்யமான காரியம் நீ உபவாசிக்கும் பொழுது நீ உன் தலைக்கு எண்ணெய் பூசி உன் முகத்தை கழுவு என்று சொல்கிறார் even while you are fasting jesus wanted people to appear smart and neat and presentable உபவாசிக்கிற பொழுதும் கூட கரமாய் மற்றவர்களுக்கு முன்பாக முகத்தோற்றமானது நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று இயேசு விரும்பினார் yes beloved we must be meticulous in all that we do all the works that we undertake அம்பிரிமார்களே நாம் செய்கிற எல்லா காரியங்களிலும் நாம் துல்லியமாய் இருக்க வேண்டும் earlier during my youth days i came across a narrative about how the king james version bible was printed என்னுடைய வாலிப நாட்களிலே the king james veda puthakam engira anda pradiyar eppadiyaga anda veda puthakam achchadikapattathu engiradai kurithu or vaasagathai naan padithen that was actually commanded by king james adu king james engira arasanale kattalayidapattu seiyappatta or kaariyam this was the instruction he gave to the printers anda achchu velayile idupattavargalukku achchu tholaligalukku avar kodutha kattala idu dhaan he said there should not be any printing error endha achchu pilayum adil irukkakoodadhu endru solli vittar if i come across a single printing error i will chop off your hand endu or achipulai naan kandupidithalum ungal kaiyeye naan thundithu viduven endru sonna no wonder king james version you will not come across any proof reading error in it agave dhan and the king james bible le oru eduthupulaiyum neengal kandupidikka mudiyad but now look at the modern song books and magazines of christians indraikku christavarudaiya paadal puthagangalai paarungal patrigaigalai paarungal it is very difficult to come across one page without mistake ஒரு பக்கத்திலும் பிழையே இல்லை என்று சொல்வது மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது நான் கல்லூரியிலே படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த காரியங்களை குறித்து நான் படித்த பொழுது பெரிய சவாலாக நான் எடுத்துக்கொண்டேன் ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு பத்து ஒரு கைப்பிரதி ஒன்றை எழுதி வெளியிடுவதற்கு உதவி செய்தார் 
அது விடுதலை நச்செய்தி என்று அந்த கைப்பிரதியினுடைய தலைப்பு பை கெட்டிங் சேலஞ்ச் அபவுட் வாட் ஐ ரெட் அபவுட் கிங் ஜேம்ஸ் பைபிள் ஐ வாஸ் சோ மெட்ரிகுலஸ் இன் ப்ரூஃப் ரீடிங் தட் ஃபர்ஸ்ட் ரைட்டிங் ஒர்க் அந்த கிங் ஜேம்ஸ் பைபிளை பற்றி நான் வாசித்த காரியம் என்னை அவ்வளவாக எனக்குள்ளாக ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினதுனாலே அந்த கைப்பிரதியை அச்சடிப்பதில் அவ்வளவு கவனத்தை நான் செலுத்தினேன் கத்தருடைய கிருபினாலே தேவன் அதை கனப்படுத்தினார் அது இன்றைக்கு அந்த கைப்பிரதி இந்தியாவிலே பதிமூன்று பாஷைகளிலே வெளியிடப்படுகிறது கூட அது வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது தேவன் அதை கனப்படுத்தி இருக்கிறார் ஆசிர்வாத இளைஞர் இயக்கத்தினுடைய ஆசிர்வாதம் என்கிற பத்திரிகைக்கு நானே முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் அதனுடைய பதிப்பாசிரியராக பணியாற்றினேன் முன்னூற்றி முப்பத்தி மூன்று இதழ்களை நான் வெளியிட வேண்டிய அவசியம் இருந்தது இதழ்களிலும் ஆங்கிலத்திலும் சரி தமிழிலும் சரி அதை மிகவும் துல்லியமாக எழுத்து பிள்ளைகளை நான் கவனித்து பார்த்து அதை சரிபார்த்து தான் வெளியிட்டிருக்கிறேன் அறுவை சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த சமயத்தில் மருத்துவமனையிலே நான் வெளியேறுவதற்கு முன்பாக கூட நான் இந்த பிழை திருத்துகிற பணியில் ஈடுபட்டு தான் வெளியேறினேன் உதாரணங்களை எல்லாம் எடுத்துச் சொல்கிறோம் பெரியமானவர்களே இந்த சிறிய காரியங்களிலே நாம் கவனமாய் இருப்பதுதான் பெரிய காரியங்களிலே நம்மை கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு வாய்க்காலாய் அமைகிறது தெளிவாக போதித்திருக்கிறார் கொஞ்சத்திலே உண்மை உள்ளவன் அநேகத்திலும் உண்மை உள்ளவனாய் இருக்கிறான் கொஞ்சத்திலே அநீதி உள்ளவன் அநேகத்திலும் அநீதி உள்ளவனாய் இருக்கிறான் அந்த புத்தகத்தின் பத்தொன்பதாவது அத்தியாயத்திலும் மீண்டும் சொல்கிறார் You have authority now over 10 cities. Yajamanavani nokki nalladu uttama uliya karane nee konjathile unmai ullavana irundabadiyal 10 pattanangalukku adhigariyaakkugiren. So never ever neglect the importance of small things. Agave siriya kaaryangaludi mukkiyathuvathe oru vodum neengal niragarikka vendam. Lack of diligence in small matters however small they may appear that will actually bring chaos and ultimately disaster. Siriya காரியங்கள் அவைகள் எவ்வளவு சிறியவைகளாக இருந்தாலும் சரி அதிலே கவனக்குறைவாய் நாம் இருக்கிறதுனாலே அதிலே உங்களுக்கு விளையக்கூடியது என்னவென்றால் குழப்பமும் பேரழிவும் தான் புத்தகத்திலே இந்த உண்மை அவ்வளவு தெளிவாய் நமக்கு எடுத்து உரைக்கப்பட்டிருக்கிறது பாருங்கள் அத்தியாயம் முதல் வசனத்தை பாருங்கள் செத்த ஈக்கள் தைலக்காரனுடைய பரிமள தைலத்தை நாரி கெட்டு போக பண்ணும் ஞானத்திலும் கனத்திலும் பேர் பெற்றவனை சொற்ப மதியினமும் அப்படியே செய்யும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டுகளிலே கல்லூரியிலே நாங்கள் ஊடியம் செய்த காரியங்களை நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் அச்சகத்திலிருந்து கைப்பிரதிகள் தயாராகி வந்த உடனேயே அதை மடிக்கிறதை எல்லாம் நாங்களே பார்த்துக் கொள்வோம் அந்த கைப்பிரதிகள் வந்த உடனே அவைகளை மடிப்பதோடு அவைகளை மீண்டும் கட்டி வைத்து பார்சல் செய்வதையும் நாங்களே பார்த்துக் கொள்வோம் அதற்கு பிறகு அதற்கு அஞ்சல் தலைகள் எல்லாம் ஒட்டி 
இரவு நேரத்திலும் கூட நாங்கள் ஊக்கமாய் அதிலே பணியாற்றி கொண்டிருப்போம் and god has honored it கர்த்தர் அதை கனபடுத்தினார் may god has blessed me with a growing literature ministry இன்றைக்கு வளர்கிற ஒரு இலக்கிய பணியை ஆண்டவர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் even after my retirement god has entrusted with me such a huge growing literature ministry ஓய் விடுத்த பிறகும் கூட இவ்வளவு வளர்கிற ஒரு இலக்கிய பணியை ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் yes beloved usually god tests us by putting us responsible for small things little things ampri marule siriya karyangalai ungalku oppu koduthu devan ungalai sodith arigirar now we would like to present before you two young people who are meticulous in whatever god had asked them to do and how god honored them when they were faithful irandu valivargal devan avargalukku kodukapatta kaariyathai uthamaai kaathukondadai ungalku oru udharanamaga eduthu uraikka virumbugirom the first one was joseph mudal navar yoseph turn with us to the book of genesis 37th chapter see how in mundane things he was so meticulous and he was faithful aadiyama 37th adhyayathukku engalodu kuda பாருங்கள் அன்றாடம் செய்யக்கூடிய காரியங்களை எவ்வளவு உத்தமமாய் செய்தான் பாருங்கள் look at the second words of the 37th chapter 37th அத்தியாயத்தினுடைய இரண்டாவது வசனத்தை பாருங்கள் joseph being 17 years old was feeding the flock with his brothers joseph 17 வயதிலே தன் சகோதரரோடு ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தான் so he was very faithful in feeding the flock அந்த ஆடுகளை மேய்ப்பதிலே அவன் மிகவும் உத்தமமாய் செயல்பட்டான் when you come to verses 13 and 14 இதை தொடர்ந்து 13 14 வசனங்களுக்கு வரும் பொழுது his daddy jeb jacob calls him joseph and he says immediately in the 13th words here i am joseph pay endra avanude thagappanar alaikkar idho irukiren endru solli 13th vasanathile solugiran he was so obedient appulu keelpadidalai kanapadugiran and in the 14th words his daddy tells him go and see if it is well with your brothers and well with the flocks and bring back news to me nee poi un sagodarudi shemam eppadi endru kettu adar enakku nee meendum maru seidhi kondu va endru anupugiran now he goes very obediently avanum ange andapadiye ponaan endru keelpadidalai ponaan endru solapadugirathu and when you come to the 39th chapter 39th adhyayathukku neengal varumbodhu if you look at the fourth verse nanga vasanathai paarkumbodhu he was put in charge of all the affairs in potiphar's house potiphar's veetin kaariyangal ellavattirkum melaga avan adhigariyaga veikkapadu so joseph found favor in his sight and served him then he made him overseer of his house and all that he had he put in his hand joseph pinadathil daivu veithu avanai thanakku ஊழிய காரணம் தன் வீட்டுக்கு விசாரணை காரணமாக்கி தனக்கு உண்டான யாவற்றையும் அவன் கையில் ஒப்புவித்தான் உத்தமமாய் ஆடுகளை மைத்தான் தகப்பனுக்கு சேவை செய்தான் உண்மையாய் போத்திபர்னுடைய வீட்டிலே வேலை செய்தான் and what happened என்ன சம்பவித்தது god honored it and he made him the governor over egypt தேவன் அவனை கனப்படுத்தி எகிப்தினுடைய ஆளுநராய் மாற்றுகிறார் that is what we have referred to several times in the earlier talks இதற்கு முன்பாக நாங்கள் செய்திகளை பலமுறை இந்த காரியத்தை எடுத்து சொல்லி இருக்கிறோம் turn with us to book of proverbs 22nd chapter நீதி மொழிகள் 22வது அத்தியாயத்துக்கு எங்களோடு கூட வாருங்கள் 29th verse 29வது வசனத்தை பாருங்கள் do you see a man who excels in his work than velayil jaagradhiya irukravanai nee kandal he will stand before kings he will not stand before unknown man avan neesarukku munbaga nillamal ராஜாக்களுக்கு முன்பாக நிற்பான் the other young person whom we want to present before you in this context இந்த ஒரு பின்னணியிலே மற்றும் ஒரு வாலிபனை உங்களுக்கு முன்பாக நிறுத்த விரும்புகிறோம் that is david அது தாவீது what was he doing அவன் என்ன செய்து கொண்டிருந்தான் let's read about him in first samuel ஒன்று சாமுவேல் அவனை குறித்து வாசிக்கிறோம் look at the 16th chapter 16வது அத்தியாயத்தை பாருங்கள் look at the 11th verse 11வது வசனத்தை பாருங்கள் there he was keeping the sheep அங்கே அவன் தன் ஆடுகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் and when you come to the 13th verse 13வது வசனத்துக்கு வரும் பொழுது it was at that time samuel anointed him அந்த நேரத்தில் தான் சாம்வேல் அவனை அபிஷேகம் பண்ணினான் in other words when he was tending the flock 
the anointing of the lord came upon him to become the king of israel maru vaarthigile aadugalai avan meithukondirukkum poludhu avan raja vaagumbadiyaga abhishegam panapadugiran come to the next chapter adutha adhyayathukku varungal look at the 17th verse பதினேழாவது வசனத்தை பாருங்கள் His daddy now tells him take now for your brothers an ephah of dried grain and these ten loaves and run to your brothers at the camp. ஈசாய் தன் குமாரனாகிய தாவீதை நோக்கி உன் சகோதரருக்கு இந்த ஒரு மரக்கால் வறுத்த பயிற்றை இந்த 10 அப்பங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு பாளையத்தில் இருக்கிற உன் சகோதரரிடத்தில் ஓட்டமாய் போ என்று சொல்கிறார். He immediately obeyed his daddy. உடனடியாக தன்னுடைய தகப்பருக்கு கீழ்ப்படுகிறான். He took food stuff for his brothers. தன்னுடைய சகோதரருக்கு அவன் உணவுப் பொருட்களை எடுத்து செல்கிறான். When he went there He even phone up with it. It is at that time he met Goliath. And the next till then, I want Goliath to send the king. When he was tending the flock, he was anointed the king. And all the time he took under the crown, the Raja was a big man. Now when he runs to take footstep to his brothers, at that time only he faces the greatest challenge of his life. He faced Goliath. So God only could not have brought him to this level. But then, when he was killed, he got a very big challenge. Goliath to him and send the crown. Yes, beloved, never ever despise small things. I'm very man of the world. போதும் சிறிய காரியங்களை அலட்சியமாய் என்ன வேண்டாம் that's why there is a challenging question in book of zachariah how about zachariah puthagathile or savalana or kelvi namakku kekkapadugirathu fourth chapter nangavathu adhyayam most of us are very familiar with these words ellarkkum indha vasanam anegarkku therindha or kaariyam dhaan the first portion of the 10th words and the 10th vasanathudaiya mudal pagudhi who has despised the day of small things arpamana aarambathin naalai yaar asattai pannalam it is not possible it may be a very small thing but don't despise it because the entire future the huge structure depends upon that ஒரு சிறிய காரியமாக இருக்கலாம் ஆனால் அதை நீங்கள் உதாசீனப்படுத்த கூடாது ஏனென்றால் அதன் மீது ஒரு பெரிய காரியம் அமர்ந்திருக்கலாம் beloved not only in bible history but also in church history and the world history we see the same principle repeated பிரிமானுளே வேத புத்தகத்தின் சரித்திரையில் சரிதையில் மட்டுமல்ல உலக சரிதையிலும் கூட இதே காரியம் இருக்கிறதை நாம் கவனிக்க முடியும் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வில்லியம் கேரி வில்லியம் கேரி எடுத்து கொள்ளுங்கள் வாட் வாஸ் ஹி அவர் யாரா இருந்தார் ஹி வாஸ் a காப்ளர் அவர் செருப்பு தொழிலாளி and he was a faithful cobbler அவர் உத்தமமான செருப்பு தொழிலாளி what happened என்ன நடந்தது god promoted him to become the father of modern missions தேவன் அவரை உயர்த்தி நவீன கால மிஷனரி பாளிகளின் தந்தையாய் மாற்றினார் டேக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷேக்ஸ்பியர் ஷேக்ஸ்பியரை எடுத்து கொள்ளுங்கள் what was he doing அவர் என்ன செய்து கொண்டிருந்தார் he was holding horses outside theaters நாடக அரங்கங்களுக்கு வெளியே வந்த மக்களுடைய குதிரைகளை பிடித்து கொண்டு நின்றார் but how did uh, how was he promoted அவர் எப்படியாக உயர்த்தப்பட்டார் he became and the greatest dramatist of all time ulaga prasiddhi petra ulagathile serandu vilangina oru naadaga kalinjaraga maarinaare now when we come to christian ministry kristava oodiyathai paarkumbodhu we start with small things and be faithful in small things and see god how god exalts you siriya kaaryangalile thuvangi siriya kaaryangalile uttamama irundhu devan eppadi uyarthukkarar endru paarungal for example start with personal witnessing udharanathirkku thanipatta saatchi pagarugira paniyai thuvangungal don't think it is uh, 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 less powerful or less effective or less fruitful than preaching from a pulpit or prasanga medayil irund prasangippadai kaattilum idivanadendro kuraivanadendro thaalndadendro ningal enna veyenda start distributing tracts in street corners and marketplaces therukal thorum kadai veedigalilum nendru ningal kai pradigalai kodukka aarambingal and when you think about the leading prayer groups don't immediately think of 100 people or 1000 people chebakkulukkalai nadatha vendum endru ennugira poludhu 100 makkal 1000 per irukka vendum endru என்ன வேண்டாம் ஸ்டார்ட் வித் ஸ்மால் குரூப்ஸ் வாட் இஸ் ஜீசஸ் சே வா 2 ஆர் 3 சோ ஸ்டார்ட் வித் லீடிங் ஸ்மால் பிரேயர் குரூப்ஸ் அண்ட் தட்ஸ் வை காட் டெஸ் யுவர் ஃபெய்த்ஃபுல்னஸ் சிறிய கூட்டங்களாக நீங்கள் ஆரம்பிங்கள் ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் இரண்டு மூன்று பேர் எங்கே இருக்கிறார்கள் மத்தியில் இருப்பேன் என்று சொன்னாரே அபிதமாய் நீங்கள் செய்யும் பொழுது உங்கள் உத்தமத்தை ஆண்டவர் பார்க்கிறார் we want to establish a fact beloved that is so clearly taught in the scriptures that usually anything in the kingdom of god begins small ஒரு உண்மையை வேதத்தின் அடிப்படையிலாய் நாங்கள் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறோம் எந்த ஒரு காரியமும் பெரிதாய் இருக்குமே என்று சொன்னால் அது சிறிதாகவே ஆரம்பிக்கப்படுகிறது நான்காவது அத்தியாயத்துக்கு என்ன எங்களோடு கூட பாருங்கள் முப்பதிலிருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வரையிலும் வாசிக்கிறோம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வார்த்தைகள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை எதற்கு ஒப்பிடுவோம் அல்லது எந்த ஓமையிலே அந்த திருஷ்டம் அதை நாங்கள் திருஷ்டாங்கப்படுத்துவோம் இட் இஸ் லைக் அ மஸ்டர்ட் சீட் விச் வென் இட் இஸ் சோன் ஆன் த கிரவுண்ட் இஸ் ஸ்மாலர் தென் ஆல் த சீட்ஸ் ஆஃப் த அர்த
But when it is sown, it grows up and becomes greater than all herbs and shoots out large branches so that the birds of the air may come and nest under its shade. அது ஒரு கடுகு விதை கோப்பாய் இருக்கிறது அது பூமியிலே விதைக்கப்படும் போது பூமியில் உள்ள சகல விதைகளிலும் சிறிதாயிருக்கிறது விதைக்கப்பட்ட பின்போ அது வளர்ந்து சகல பூண்டுகளிலும் பெரிதாகி ஆகாயத்து பறவைகள் அதனுடைய நிழலின் கீழ் வந்தடையத்தக்கதாக கிளைகளை விடும் என்றார் உட்புறத்தையும் வெளிப்புறத்தையும் சுத்தம் செய்வதை பற்றி பேசின காரியத்தை நாம் தவறாக வியாக்கியானம் செய்கிறோம் தவறான வியாக்கியானத்தை நாங்கள் திருத்த விரும்புகிறோம் எங்களோடு கூட மத்திய சுவிசேஷம் இருபத்தி மூன்றாவது அத்தியாயத்துக்கு வாருங்கள் மாயக்காரராகிய வேத பாரகரே பரிசேரே உங்களுக்கு ஐயோஜனப்பான பாத்திரங்களின் வெளிப்புறத்தை சுத்தமாக்குகிறீர்கள் உட்புறத்திலோ அவைகள் கொள்ளையினாலும் அநீதியினாலும் நிறைந்திருக்கிறது குருடனான பரிசேயனே போஜனப்பான பாத்திரங்கள் வெளிப்புறம் சுத்தமாகும்படி அவைகளின் உட்புறத்தை முதலாவது சுத்தமாக்கு நாம் சாதாரணமாக எப்படி வியாக்கியானம் செய்கிறோம் உட்பகுதி மட்டும்தான் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது வெளிப்பகுதி எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை என்று சொல்கிறோம் ஆண்டவர் இந்த இடத்திலே அதை அப்படியாக போதிக்கவே இல்லை ஒன்றை பார்க்கலாம் மற்றொன்று அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்றுதான் சொல்லி இருக்கிறார் தேவர் வாஷிங் தி அவுட் சைட் நெக்லெக்டிங் தி இன்சைட் அவர்கள் உட்புறத்தை கவனிக்காமல் வெளிப்புறத்தை மட்டும் சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் ஜீசஸ் சேட் யூ ஸ்டார்ட் வித் தி இன்சைட் அண்ட் தென் ஹி வென்ட் ஆன் டு சே தட் தி அவுட் சைட் ஆல்சோ மே பீ கிளீன் ஆண்டவராக இயேசு உள்ளே நீங்கள் துவங்கி அதை தொடர்ந்து வெளியே சுத்தம் பண்ணுங்கள் என்று சொன்னார் இன் अदर वर्ड्स डोंட் லீவ் ஒன் ஃபார் தி अदर ஒன்றிற்காக மற்றொன்றை விட்டுவிட வேண்டாம் என்று சொல்கிறார் யூட்டிலிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டன் அதனுடைய பிரயோஜனமும் அவசியம் அட் சேம் டைம் தேர் ஷுட் பி பியூட்டி ஆல்சோ அதே நேரத்திலே அழகும் இருக்க வேண்டும் யூட்டிலிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டன் பிரயோஜனமும் அவசியம் த சேம் டைம் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன் தட் வி லுக் அட் தி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் பியூட்டி அதே நேரத்திலே அழகு இருக்கிறதா என்கிறதையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் மேபி வெரி மண்டேன் எக்ஸாம்பிள் குட் பி ஒன் ஆஃப் குக்கிங் ஒருவேளை நாம் தினசரி செய்யக்கூடிய ஒன்றை உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் சமையலை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் குக்கிங் இஸ் இம்பார்ட்டன் சமையல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுதான் அது ஜனங்களுடைய ருசிக்கு ஏற்பவாறு அனைவருடைய பிரியப்படக்கூடிய விதத்தில் காணப்பட வேண்டும் அதே நேரத்தில் பரிமாறுகிற விதமும் கூட அவசியம் குக்கிங் அந்த சமையலுடைய ருசி நாவுக்கு எப்படி அதை பரிமா என்பது கண்களுக்குரியது இரண்டுமே முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது எப்படி அதை சொல்கிறோம் புத்தகம் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்திலே வேத புத்தகமே நமக்கு சொல்கிறது ஏழாவது வசனம் கோ ஈட் யுவர் பிரெட் வித் ஜாய் நீ போய் உன் ஆகாரத்தை சந்தோஷத்துடனே புசி போய் புசிக்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை சந்தோஷத்தோடு புசிக்க வேண்டும் உன் திராட்சை ரசத்தை மனமகிழ்ச்சியுடன் நீ குடி அண்ட் காட் ஹேஸ் அக்செப்டட் யுவர் ஒர்க்ஸ் தேவன் உன் வேலைகளை அங்கீகரித்திருக்கிறார் எப்படி வேலை செய்ய கூடாது